मन <laughs> ఆ మంత్రి మీద బాంబులు వేయడానికో బరిసెలు వేయడానికో మేమేం గుండాలు వా టెర్రరిస్ట్ లో కాదండి నా పేరు నరసింహం నేను AP747 లారీ డ్రైవర్ అండి కావాలంటే నా లైసెన్స్ చూసుకోండి అసలే వీళ్ళమ్మ పిచ్చిదండి వీడి కనపడకపోతే అల్లాడిపోతుంది మీకు దండం పెడతా దయచేసి నా లోపలికి పంపించండి అడుగు పోలీసులతో గొడవ పడుతున్నాడే అతని నరసింహ అతని చేతిలో ఉన్న బాబే మన శృతికి పుట్టిన బిడ్డ ఏంటి యారా फीस कटे अना पैसों तो सह कड़ता होम मिनीस्टर श्रुति की तंत्र नमस्कार दशुला बटलिपोटे द्रतक नव्वल पाल का लारी ड्रैवर मर्याद <laughs> शोभन जरक मुदे श्रुति अदे वे अंदरूल उम्मेदरा तरकोटी 
కన్న బిడ్డను తల్లి మర్చిపోయిందట పేగు తెచ్చి ప్రాణం పోసింది సార్ మర్చిపోతుందా సార్ నా బిడ్డ చెవులకి పోగులు కుట్టిస్తారంటేనే కొడవలితో తను నరుక్కోబోయింది సార్ నా వెన్నెల అలాంటి వెన్నెల మర్చిపోతుందా క్షణ క్షణం బంగారం బంగారం అంటూ నాదనికే పసిపిల్లలా తిరిగింది సార్ నా వెన్నెల మమ్మల్ని మర్చిపోయిందా తేల్చుకుంటాను నా వెన్నెల దగ్గరికే వెళ్ళి తేల్చుకుంటాను ఏంట్రా నువ్వు వెళ్ళి తెలుసుకున్నది వెన్నెల తండ్రివి కాబట్టి బతికిపోయావు లేకపోతే ఏం చేస్తావురా చెయ్యి మీద పడిందో జంక్షన్ జామైపోతుంది మంచిగా ఉంటే నాటకాలు ఆడతారా ఒక్కొక్కళ్ళ తల నరికి గుమ్మానికి ఏలాడు గట్టి మరి నా వెన్నెల దగ్గరికి వెళతాను ఇంకా పడ్డా సెక్యూరిటీ హాస్పిటల్ ప్రమిసెస్ లోనే ఉండడానికి వీల్లేదు నువ్వు లక్షణంగా ఉంటావు నువ్వు లక్షణంగా ఉంటావు ఏంటి మీద అలా చూస్తున్నావు నెక్తిరి చూసా బయట మీ నాన్న అదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు లే ఏం కాదు తుడిచేస్తే పోయే దెబ్బలు మీ అమ్మగారా నమస్కారం అమ్మా వీడికి తల్లి మాలిమి దానికి కూడా వీడంటే పంచ ప్రాణాలు రే ఏడవకూడదురా అమ్మ దగ్గరికి వచ్చేసాక చూడు అదిగో అమ్మా ఏంటికైనా లాలా చూస్తున్నా వీడు మన బుజ్జిగాడు నీ కొడుకు ఎవరు నువ్వు మమ్మీ ఎవరు నువ్వు నేను నీ లారీని నీ బంగారాన్ని వినలా తపాసులు కాచి అల్లరి చేసినందుకు నీ మీద కోపడతానేనే కానీ నువ్వు అలాగే అంటున్నావు నీ మీద కోపం ఏం లేదమ్మా నీ మీద కోపం లేదు వినలా నా పేరు వెన్నెల కాదు శృతి అంటే వాళ్ళు అన్నట్టు నువ్వు నిజంగా నన్ను మర్చిపోయావా ఆ రోజు నీకు పేరు లేదని పిల్లలు ఆటలు చేర్చుకోపోతే నీకు వెన్నెల అని నేనే నేనే పేరు పెట్టాను గుర్తొచ్చిందా పోనీ మన ముసలమైన గుర్తొచ్చిందా అదే బాబా బాబా అంటూ నువ్వు మనవరాలా మనవరాలా అంటూ అది ఒక ఈలలు గోలలు నానాలని చేస్తుంటేవారు కదమ్మా గుర్తొచ్చిందా గుర్తురాలా ఏట గుట్ల అప్పగించి చూస్తున్నావు మాట్లాడు మాట్లాడు వెన్నెలా 
అమ్మా ముప్పై సంవత్సరాలు బంటరాయిలా బతికేనబ్బా అలాంటి నన్ను మనిషిని చేసింది ఇప్పుడు మర్చిపోయారంటే ఎలా తట్టుకోగలబ్బా వెన్నలా పోనీ ఇదేది గుర్తులేకపోయినా పర్వాలేదు చూడు మన బుజ్జిగారైనా గుర్తులేదా నీకు నీ బలం నీ నెత్తురు నీ ప్రాణంతో నీ కడుపు నుంచి బయట పట్ట వీడు కూడా గుర్తులేదా బంగారా అమ్మని చూడ అమ్మని చూడ అమ్మా అని పిలవరా అమ్మా నేను నీ దగ్గర పాలు తాగానమ్మా కాళ్ళ గజ్జ కంకాళ్ళమ్మా నాడిచ్చావమ్మా చదవమ్మ రావే జాబిల్లి రావే అని చోలపాడు పెట్టావమ్మా ఒకసారి నన్ను వడలోకి తీసుకోవాలి ఒక్క క్షణం వీడికి మాట ఇవ్వరా లేకపోతే తల్లిని బిడ్డని వేరు చూసే పాపం నీకు తగలుతుంది రావిడ జాగ్రత్తను నాకేదో గుర్తు చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు నా కాలికి గ్లాస్ పెంక గుచ్చుకోపోతేనే పిలబలు నడిపోయాడు ఎవరతను ఎవడో మెంటల్ పేషెంట్ వాడితో మనకెందుకు గాని ఇట్స్ టైం ఫర్ ద డెల్లీ ఫ్లైట్ గెట్ రెడీ లెట్స్ కో అంటే ఇది ఢిల్లీ కాదా ఇది హైదరాబాద్ అమ్మా ఢిల్లీలో యాక్సిడెంట్ అయిన నేను ఇంత దూరం ఎలా వచ్చాను నాకు తెలియంది గుర్తులేంది ఏదో జరిగింది యు హైడింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మీ శృతి నా మాట వినమ్మా డాక్టర్ అంకల్ అంకల్ మీరే నన్ను నిజం చెప్పండి ఇందాక మీరు నన్ను వెన్నెలా అనిపించారు అతను కూడా నన్ను వెన్నెలా అనిపించాడు ఎవరా వెన్నెల చెప్పండి అంకల్ నిజం చెప్పండి చెప్పండి అంకల్ నిజం చెప్పండి ప్లీజ్ నా తల నా తల చిక్కిపోతాడు అంకల్ నిజం చెప్పండి ఆయిల్ ట్యాంకర్ ప్రమాదంలో నువ్వు చనిపోయావని అనుకున్నారు కానీ డాక్టర్ ప్లీజ్ స్టాప్ ఇట్ ఆ ప్రమాదంలో నీకు మతి చెడి గతాన్ని మర్చిపోయావు ఆ సమయంలో లారీ డ్రైవర్ నరసింహానికి దగ్గరయ్యావు తర్వాత అతనికి భార్య అయ్యావు అతని బిడ్డకి తల్లి అయ్యావు నీకు మధ్య సిమితం లేనప్పుడు జరిగిన దానికి నువ్వు బాధ్యురాలు కాదు అసలు నీ జ్ఞాపకాల్లోనే లేని దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు